Turn our attention now to Pakistan amid chaos, unrest and absolute mayhem. The Islamabad High Court granted bail to former Pakistan Prime Minister Imran Khan for a period of two weeks in the Al-Qadir trust case. Now, Islamabad High Court also barred authorities from arresting Imran till the 17th of May in any new case filed after the 9th of May. Khan's arrest on the 9th of May had triggered massive protests across Pakistan with his supporters going on a rampage, destroying government buildings and establishments, prompting the police to clamp down on them and issue prohibitory orders. हाई कोर्ट पे बैठा हूँ मेरे पास कोई उनके पास एक जवाब नहीं था मुझे पकड़ने का मुझे एब्डक्ट किया गया है और जाके वहाँ फिर पहली दफा मुझे वारंट दिखाई जाता है जब मुझे जेल में ले जाते हैं ये कौन ये तो जंगल के कानून में होता है और फौज एब्डक्ट कर लेती है यानी किधर गई पुलिस किधर क्या कानून जंगल का कानून है बल्कि ऐसे लग रहा है जिस तरह के यहाँ तो एक मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया और आपको सोचे 40 लोग मुझे तो मैं जब कल अदालत में पहुँचा मुझे पहली दफा पता चला कि 40 लोग बचारे इसमें जान खो बैठे हैं मुझे तो ये भी नहीं पता now, Imran Khan has termed the recent sequence of events as martial law. There's been an emergency-like situation all over Pakistan and few ministers in Shahbaz Sharif's government have also hinted at the same. Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif has slammed uh, the opposition within Pakistan for pushing the cash-strapped country towards destruction. Let's cut across to Geo News for more updates from what's been happening inside Pakistan. चास रुपए के स्टैम पेपर पर पॉजिटिव बाय रहे हैं। इनको यह भी अहसास होना चाहिए कि चास रुपए के स्टैम पेपर पर मिया नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं। और उसका कार्य याद है ये कौन सा मुल्क कैसा कानून है जिस अदालत पर चास रुपए के स्टैम पेपर पर किसी कॉन्वेक्ट को वो अंदर उनका कि मियां नवाजी साहब को साढ़े आठ साल बाद कन्विक्शन से रिलीफ मिला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तेमाल चौधरी साहब के उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपने उदयपुर मिल जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कहा कि एक टाइम बाउंड हो गया वो टाइम बाउंड यही होता है कि अगर एक मुकर्रा हद तक अपील दायर ना की जाए तो केस खत्म हो जाता है उसे आगे नहीं जा सकता साढ़े आठ साल बाद अपील उठाई गई तो ये जब रोते हैं कि अदालतें हैं तो अदालतों ने तो ये तो आपको याद है अदालत जैसे साथ बात करते थे कि लाइफटाइम कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती ले रही है तो फिर ये कैसे होगा कि उनके खिलाफ कोई तहकीकात हो पाएंगी उनका नाम साफ होता हो या फिर उनका नाम उन्हें सजा होती हो ठीक है उन्हें जब तक जुर्म नहीं साबित होता उस वक्त तक बचा लीजिए गिरफ्तारी से और ऐसा ही होना चाहिए जो साबित होने या ना होने के राह में तो रुकावट ना बनी है प्रोसीक्यूशन होने दीजिए मामला तो आगे बढ़ने दीजिए अदालत है तो मालम जब्बा से लेकर आज तक किनार खान साहब जिस केस में इन्वॉल्व हो जाए पिशावर बीआरटी उनकी जमात उसकी तहकीकात ही नहीं होने देती है कि कहीं उनका वो दावदार ना हो जाए और दूसरों के मामले में अदालत हम देखते हैं मॉनिटरिंग जज बनाती है छह छह घंटे की छह छह महीने की खुद टिकट बनती है फिर साथ में एक हम देखते हैं कि ब्लैक लॉ की डिक्शनरी से डेफिनेशन निकाल के फिर भी सैलरी पर प्राइम मिनिस्टर को डिस्कालीफाई कर देती है जो कंपनी दो में बंद हो गई होती है और फैसला दो में देती है तो अदालतें जब ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगी कि एक तरफ Well, time for a very short break. We'll continue with more updates on the other side. Stay tuned.